ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആത്മവിശ്വാസം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ മൂഡിലിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഐക്യുഎസിയുടെയും സർവകലാശാലയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെയും നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്ക് വ്യക്തിഗതമായി ഓപ്പൺ കോഴ്സുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പരിശീലനം ഇതുവഴി നിലവിലുള്ള ക്ലാസ് റൂം അധ്യയനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അധ്യയനത്തെ അതേപടി പുനരാവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമായി നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെ കാണരുത് എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടി ഈ പരിശീലനം ഒരു ധാരണ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തീർക്കുകയും പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷകൾ എടുത്തു തീർക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ബദൽ മാർഗം എന്നുള്ള വൈവിധമായ വൃത്തത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നവ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാമെന്നും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പഠന മാതൃകകൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ വാസത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ അന്തരം പോലെയുള്ളവയാണ് വാസ്തവത്തില് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തില് ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഊന്നിയെന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരും ഒക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തരം പരിമിതികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിമർശനാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ രൂപീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികസ്വര മേഖലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാത്രമല്ല പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വളരെ ഗൗരവതരമായി ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് 
ഔപചാരികമായ ക്ലാസ് റൂം അധ്യയനത്തിന് തീർച്ചയായും ഒട്ടേറെ ഗുണവശങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചുള്ള പഠന പ്രക്രിയ എന്നിവരെ ബലപ്പെടുത്തും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബോധത്തെ അവർക്ക് സംബന്ധിച്ചേ മതിയാവും എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തെ സർഗാത്മകമായി വികസിപ്പിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ തന്നെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ക്ലാസ് റൂം അധ്യയനം തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവേചനാപൂർണമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ സമീപനമാണ് പ്രധാനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകന്റെ കടമയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ ഊർജസ്വലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും നവ സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നവ ലോക ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കരുത്തുറ്റ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശീലന പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് ആത്മ വിചാരം നടത്തുന്നതിനും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിമിതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമെല്ലാം അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എങ്ങനെ ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ നൂതനങ്ങളായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകും എന്നും നാം വലിയ തോതിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയ സർവകലാശാലയിലെ വിഭാഗത്തോടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തോടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതിലുപരി ഇതിൽ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ട അവരുടെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണത്തിലൂടെ ഇതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച അധ്യാപകരാണ് സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകരാണ് വാസത്തിലെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ പരിശീലന പദ്ധതിക്ക് ഔപചാരികമായ കുറിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു നന്ദി ശരിക്കും സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം വൈസ് ചാൻസലർ 
വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വമാണ് ഈ പദ്ധതിയെ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് വളരെ വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാലിഡിറ്റി സ്പീച്ച് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിനൊക്കെ ഈ കോഴ്സിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ സാറുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവും തീർച്ചയായും നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഒരു പ്ലാനിങ് കൂടെ നടന്ന കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സമ്മറി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരോടുള്ള ഒരു നന്ദിയും സ്നേഹവും നമുക്ക് നമുക്ക് വാക്കുകളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദീർഘദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവരോടുള്ളത് തീർച്ചയായും അസ്കറി നിസാറെയും അവരുടെ ടീമിനെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത വിവരണം നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇങ്ങനെയൊരു സഹകരണം നൽകിയതിന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ക്യു എസ് സിയോടും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ ഈ കോഴ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ലജിസ് സാറോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കോഴ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരെ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം രജിസ്ട്രാറും അതേപോലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മാസങ്ങളെടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പല മൂക്ക് കോഴ്സുകളെക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അധ്യാപകർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും വളരെ നല്ല ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം അറിയാം അവര് രാത്രി ഒരു മണിക്കും പന്ത്രണ്ടരക്കൊക്കെ ലോക റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു മണിക്കും രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്ന് കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിമസ് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു വിധ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ലോക റിപ്പോർട്ട് നോക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് രാത്രി പന്ത്രണ്ടും ഒരു മണിയും ഒന്നരയൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുവരെ കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കോഴ്സിൽ മൊത്തം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേരാണ് ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ അറുപത്തി നാല് പേർ ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടോളം ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പിയർ അസസ്മെന്റ് ഇവാലുവേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പതിനേഴ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തിയത് ഈ ഒരു കോഴ്സില് എന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം കോഴ്സിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് രമേശ് സാർ ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യണോ രമേശ് സാർ 
ഓക്കെ ഈ കോഴ്സിൽ വ്യത്യസ്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ നാല് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ നാല് മൊഡ്യൂളിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാം ഇതില് കോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും എത്ര പേർ ഇത് ഇത് തന്നെ ഒരു മൂഡിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും എത്ര ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതില് നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ മോഡ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഓൺലൈൻ മോഡ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ മോഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ അറ്റൻഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അറ്റൻഡൻസിനായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന നോട്ട്സും ലെസൺസും ഒക്കെ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ലൈവ് സെഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഓരോ ലൈവ് സെഷനിൽ നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അവസാനങ്ങളിൽ എത്തുമ്പം അത് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവറുകളും അതൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സോറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി നമ്മള് ഏകദേശം എഴുപത്തി നല്ല കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു നല്ല കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവര് ആ കോഴ്സ് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ അവർ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആണത് അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഏതായാലും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ സാധി സന്തുഷ്ടരാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഇതിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓവർ ടു യു രമേശ് സാർ ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വിളാണല്ലോ അല്ലേ സാർ യെസ് 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 ഓക്കെ സാർ പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി സ്ക്രീൻ കാണാത്തവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ആ ലേ ഔട്ടിലെ ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ക്രീൻ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഏകദേശം നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സബ് സെൻറ്ററുകളുടെയും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ അറുപത്തി നാല് പേരാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒരു അവകാശ വാദം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലൈനായി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തിയത് ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവരെയും അവർ എൻറോൾ ചെയ്യുമെന്നു കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാനെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ സെർവർ ലിമിറ്റേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സെർവറിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു കുറച്ച് എററുകൾ വന്നു ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിന് ആഡ് ചെയ്യുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുതിയ സെർവറുകളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഈ അറുപത്തിനാല് പേരില് എല്ലാവരും അവരുടെ ഗ്രേഡുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ റാങ്കുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ടോപ്പ് സ്കോറേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന പത്ത് പേര് ടോപ്പ് സ്കോറേഴ്സ് ആണ് രജീഷ് സാർ ഗായത്രി ദേവ് ടീച്ചർ ആദർശ് സാർ ഡൽസി വിജയൻ ദിനോജ് സാറ് ലജീഷ് സാർ ആറാമതായിട്ടുണ്ട് കെ സി ചിത്ര ജിഷ സി കെ സിന്ധു എം എസ് മുജീബ് റഹ്മാൻ ഇവരിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തിരുന്നു ഈ മാർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പൊ അതില് കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള മാർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളു ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴ്സിലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രേഡിങ് കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തത് ചുമ്മാ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് കൂടി നമുക്കൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഈ പാർട്ടിസ് ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സിന് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് നോക്കൂ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളാണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ വേടായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റ വേടായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ബുക്കാണ് മൂന്ന് പേജുള്ള ബുക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെയും കുറെ കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളിവിടെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് എങ്കിലും ഇതിലൊരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവ് സെഷനുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സുകളും ചോയ്സും ഫീഡ്ബാക്കും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ പല ടൈപ്പിലുള്ള റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ പേജുകളുണ്ട് ഫോൾഡറുകളുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്കുകളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസും ഒക്കെ കാണാം ഇത്രയും കണ്ടന്റ് നോക്കുക എത്ര ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവ ഏകദേശം പത്തിൽ താഴെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ മിക്കതും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക്കും മൂഡിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തൊട്ടാണ് അവർക്ക് അത്രയും അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടി വരാൻ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോഴ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നോക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും കണ്ടന്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണ്ടന്റ് ആയി എന്ന് തന്നെ വേണം വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ചെറിയൊരു കുറവായിരിക്കാം രണ്ട് ഇതിൽ എന്ന് നകന്നു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അത് നിസാരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് തെളിവുകളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു മോളി ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു പലരും മരിച്ചു നിന്നത് അവർക്കൊരു ഒരു 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 ഭയം കൊണ്ട് മാത്രം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വാസം വരില്ല
ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ എക്സാം എക്സാമുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അവരവർക്ക് കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം അവരുണ്ടാക്കിയ കോഴ്സുകൾ ഞാനൊന്ന് ചിലപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും അത്ര സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം കോഴ്സുകൾ ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും ചുമ്മാതെങ്കിലും ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എക്സലന്റ് ആയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ആകെയാണ് ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി അവരെല്ലാവരും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് അതാണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം മറ്റെന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻസും സിലബസും ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൺട്രോളർ രജിസ്ട്രാർ ഇ സി എന്നിവർക്കൊക്കെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷനിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ടീച്ചർക്ക് നടത്താനുള്ള അവകാശമില്ല ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിരുന്നു ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്നതായിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് സെന്റർ ലജീഷ് സാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് അതുവഴി എക്സാം നടത്തുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഒരു മെനക്കെട്ട പണിയാണ് അത് തുടക്കം മുതൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മുടക്കുന്ന പണം വേസ്റ്റ് ആവും എപ്പോഴും അപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ അതൊരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആദ്യം നടത്തുകയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരൊറ്റ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അമിത ആത്മവിശ്വാസം എടുക്കേണ്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വരില്ല അത് വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എത്ര സിലബസ് മാറിയാൽ അതല്ല പറഞ്ഞ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അത് അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റൺ ഒരൊറ്റ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയോ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത് പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോ ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രചാരം വരും ഇപ്പോ ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജുകളിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും ടീച്ചേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ജോലി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ആരും കാര്യമായിട്ട് നൂറിന്റെയോ ഇരുന്നൂറിന്റെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെലവഴിച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികമാണ്
നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കാം അപ്പൊ അത് ലീക്കിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എന്താ പറയാ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്ന് റെഗുലേഷനിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷനുകൾ റെഗുലേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അത് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം അത് ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷന് ആദ്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ആവുമ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഷനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയോ ആണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെട് വേറൊന്നുമില്ല രമേശ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇടപെടുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റെഗുലേഷനിൽ യു ജി അതുപോലെ തന്നെ പി ജിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് യു ജിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മുടെ റെഗുലേഷനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എട്ടരട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രിപ്പറേഷനും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മുതലുള്ള സിക്സ് സെമസ്റ്റർ വരെയുള്ള പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റെഗുലേഷനിൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിന്റെ സമയത്തും നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വരാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സമയത്ത് എന്താ കൺട്രോളർ ഫയൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നുകൊണ്ട് ഇന്നലെയാണ് ആ ഫയലിങ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റെഗുലേഷനിലെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നേ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഴയ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഫയൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള റെഗുലേഷൻ പോലും നമുക്കത് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അതിനനുസരിച്ച് ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെഗുലേഷൻ ആക്കിയിട്ട് വരേണ്ടതാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർമാരും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് ജോഷി സാറ് എന്നെ ഡിഗ്രി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകനാണ് ജോഷി സാറ് താങ്ക് യു സാർ ഇതിലൊരു ഒരു സജഷൻ എന്ന് കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എപ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പല ചോടിമാരും ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ എല്ലാം ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനെയും അവരവരുടെ തരത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വിടുകയും അവരാദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് വളരെ കാലിബറായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും അതുപോലെ കോളേജിലുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പേരെ ഒരൊറ്റ വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ട കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത് അധ്യാപകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പേപ്പറിന്റെ 
ഏതായാലും അതൊരു തുടർന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ് സ്റ്റുഡീസിനും ഒക്കെ അതിൽ കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിക്കാണെന്ന് രജിസ്ട്രാർ ജോഷി സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും മെജോറിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫെലിസിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ലൈവിലുണ്ട് കുറച്ച് സമയമായി നമ്മൾ അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇപ്പോഴും പറയാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സമയം ഒരു പരിധിയായിട്ട് വെക്കേണ്ടതില്ല മുഴുവൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചാറ്റിലോ നേരിട്ട് വന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറയണം പറയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വളണ്ടിയറായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് പറയും ശരിക്കും നമുക്ക് മിസ്സായത് സാറിന്റെ ഒരു തുടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐ കെ എസ് സിയുടെ ഡയറക്ടർ നിലയിലും സാറൊക്കെ തുടങ്ങാന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനത് ഇത് കട്ടാവോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയാം അതെ അതെ ഇത് ഒരു ഇതൊരു ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടല്ല ഒരു നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് സാധാരണ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെമസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വളരെയധികം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പത്തൊൻപത് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായി അതിപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഹോൾ ഹെട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സർവകലാശാല കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ എന്ന വ്യത്യാസം മറന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പുരോഗതി നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ പുരോഗതി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഇടപെട്ടത് നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ സർവകലാശാല ഇങ്ങനെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിയത് ആ ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ വലിയൊരു ഗതിമാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അധ്യാപന ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇനി നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ മറ്റ് സർവകലാശാലകൾ നോക്കിയാൽ അവിടെയൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എൽ എം എസിൽ നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചത് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ഈ നാക്ക് ഇത് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ വളരെയധികം ഹോൾ ഹെട്ടഡ് ആയിട്ട് ഈ സംഗതി എല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ മിക്ക ആളുകളും അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലെ പേപ്പറുകളാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെമസ്റ്ററിലെ കുട്ടികളെയാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ നിയമങ്ങൾ ഓർഡറുകൾ ഒക്കെ റെഡിയായി വരണം അടുത്ത സെമസ്റ്ററുകളിൽ ഇത് ഈ കോഴ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി വരണം അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമല്ല കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്ങും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡായി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഈ ഉന
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കലും അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കലും ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവിപ്പിക്കാനും പ്രാക്ടിക്കൽസ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മുഴുവൻ ഇതിനും ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സർവകലാശാലയുടെ ഐ കെ സി മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇ ലേണിംഗ് സെന്റർ നമ്മുടെ ഇത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടി ഈ രംഗത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് ഐ ക്യു എസ് സി അതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സംവിധാനം വേണം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ലജീ സാറാണ് വളരെയധികം പാടുപെട്ട് ഇത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചത് സാറിന് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കം തരണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലജീ സാറിന് മാത്രം അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു സംവിധാനം വേണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെയും ലേണിങ്ങിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡ്രൈവ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂടി വരണം നമ്മൾ പല രംഗത്തും സർവകലാശാല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിങ്ങിന്റെയും റിസർച്ചിന്റെയും രംഗത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് ായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെയും മറ്റ് ഭരണ ഭരണ സാരഥികളുടെയും ഒരു അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ വേണം ഇത്ര ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ ഗ്യാങ് ടീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർവകലാശാലയിലും കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഒരു ഐ കെ എസ് സിയുടെ ഒരു നാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഇത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു ഗ്രേഡ് അടുത്ത നാക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സർവകലാശാലയിലും കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഇതിന് ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന രമേശ് സാറിനെയും അസ്കർ അലി സാറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സഹായം നൽകിയ സിൻഡിക്കേറ്റിനെയും മനോഹര സാറിനെയും എല്ലാ ആളുകളെയും ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹായം നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്തുണയായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സാർ അപ്പം ഏതായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ ഒരു ഇ ലേണിംഗ് സെന്ററായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി അടുത്ത് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ഐ ക്യു എസ് സിക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പേഴ്സൺസും അതിന് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഇ ലേണിംഗ് മോഡൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മോഡൽ തന്നെ ഡെവലപ്പായി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ അടുത്തതായി നമുക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ അനീഫ സാർ ലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആശംസ പറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് അറിയില്ല സാർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് വിനോദ് കുമാർ സാറാണ് വിനോദ് കുമാർ സാർ നേരത്തെ വിനോദ് കുമാർ സാർ ഉണ്ടോ സാർ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാവോ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോണിലൂടെ നോക്കാം 
ആരെങ്കിലും അടുത്തതായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് വരാം ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് എട്ട് പേരോളം ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അഞ്ച് പേര് പങ്കെടുത്തു പിന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് റാമി എന്നും മൂന്ന് നാല് പേര് തൃശൂർ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ലജീഷ് മാഷിന്റെ ഒരു മെയിൽ വന്നപ്പോ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും മെയിൽ വന്നു ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാനിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടത് എന്റെ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാന് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ സെഷനിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല എന്റെ കൊളീഗ്സിനെയും ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സിനെയും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയും അവരും ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ലൈവ് സെഷനിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് പകുതി കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഉപകാരമാണ് അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മിറ്റിയിലെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ സെഷനിലും പങ്കെടുക്കാൻ തോന്നി ആ തോന്നിയതിന്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് ഇതിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അട്രാക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് രമേഷ് സാറും അഷ്കറല്ലേ ഇവർ രണ്ടു പേരാണല്ലോ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വന്ന് പോയെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് അത് സമയത്ത് ട്രെയിനിങ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ സ്ലോ ലേണേഴ്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു അതിലൂടെ ഒരു രീതിയും മൊത്തത്തിൽ ഈ കോഴ്സ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അതിന് അതിന് ഇങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് ഒരുപാട് വലിയൊരു പാഠമാണ് അധ്യാപകർക്ക് അത് ഒരു വലിയൊരു മെരിറ്റാണ് ആ മെരിറ്റ് സിദ്ധത്തിന്റെ അത്രയും പേഷ്യൻസ് വേണം ഇത് നടക്കുന്ന കേസാണോ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ഉടനെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ അത് പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് പിന്നെയും വരും അപ്പൊ അത് ഈ തോന്നി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിലൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ബോർഡിൽ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി എടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സെർവർ റിലേറ്റഡ് സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരുക്കിത്തരുമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പഴയ ഐ പി എസ് സി ഡയറക്ടറും പുതിയ ഐ പി എസ് സി ഡയറക്ടറും ലജീഷ് മാഷും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഇത് പങ്കെടുത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ നൽകിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സർ അതുപോലെ ഇനി ആർക്കും അടുത്ത ഈ സെഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ് കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പോക്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതില് ഒരു ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മുന്നോട്ട് വരണം എല്ലാവരും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് കുട്ടികളെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇവാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറായി മാറും അതുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടില്ല എന്നവരെ പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശരിക്കും കാരണം ഞാൻ സ്റ്റഡീസിലും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഈ വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലൊന്നും ഈ തരത്തിൽ മൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ
അസസ്മെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇവാലുവേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ മുഡിൽ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയുള്ള പിന്നെ ആ ക്വിസുകളും മിഡ് ടേം എക്സാംസും അസൈൻമെന്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫൈനൽ എക്സാം എയ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ പിന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മളെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സാറ് പിന്നെ ഐ ക്യു എസ് ഇന്ന് വന്ന ഫോം നമ്പർ ത്രീയിൽ ഐറ്റം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി അതും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഐറ്റം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചത് ഐറ്റം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മെറ്റ് how does the department ensure that program objectives are constantly met and learning outcomes are monitored ee or question answer cheyan nammal etra department sannadhavan idu or standard idu or standard question apana inquahe adu international network of quality assurance agencies adile aa network il valare standard aayittla or question aanu അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമാണ് ഈ ഐറ്റം നമ്പർ ഫിഫ്റ്റിയെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരികയാണ് പിന്നെ അല്ല പിന്നെ ഈ ആ പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാക്കിന്റെ റിവൈസ് അക്രഡേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഹയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യു എസ് ഇ അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളതും ഓഡിറ്റ് ശരിക്കും എന്താണെന്നുള്ളതും ഇവിടുത്തെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓരോ അധ്യാപകരും വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഐ ക്യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പിന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സമയമില്ല പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസും ഗ്രാജുവേറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ക്യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള പിന്നെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതിലെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചൂടപ്പായിട്ട് ലജീഷ് സാറും ടീമും ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്തതിൽ പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ ആഹ്ലാദം എനിക്ക് അവരെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സർ ജോഷി സാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാറ് തൽക്കാലം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്തഫ സാറ് ലൈവിലുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രത്യേക പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യം ഉദ്ദേശം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും മാനേജ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മുടെ സെർവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പ്രത്യേക സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സും സാറൊക്കെ ലാഭം പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് മൂഡിൽ ക്രൗഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും അതുപോലെ സൂമിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ലിമിറ്റേഷൻ താമസ ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി കാരണം ഡോക്യുമെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും മറ്റുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് റിയൽ കോഴ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന പോലെ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചതില്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ അത
ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒരു നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ലൈവിലുണ്ടോ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ബിജു സാർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൂടി അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തന്നെയാണ് ബിജു സാർ പ്ലീസ് സോറി വേറൊരു സെഷനിലായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും അതായത് ഞാൻ കേട്ട രണ്ടു മൂന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തോന്നിയ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോൾ സ്വയം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ എത്രത്തോളം കോപ്പി റൈറ്റ് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ ഏത് കാലത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കരിക്കുലം പുതിയൊരു കരിക്കുലം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കരിക്കുലം നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് കാലിക്കരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ക്രമേണ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് കൺസോഷ്യം ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പേരാണ് ഈ കോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും തരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ കാണിക്കുന്ന ഇതേ താല്പര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഈ കാലവും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും അതിജീവിക്കുന്ന സമയത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ സപ്ലിമെന്ററി ആയി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു താങ്ങായിരിക്കും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ താങ്ക് യു സാർ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം വയനാട്ടിലുള്ള കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കോഴ്സ് പോലെ ആണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കോൺഫറൻസുകളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു ഉറപ്പായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ഒരു പിന്നെ കോഴ്സിൽ ഉടനീളം തന്നെ ത്രൂ 